मस्त कुरकुरीत आणि कमी तेलाचा चिवडा जर का तुम्हाला बनवायचा असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया यासाठी सर्वात पहिले इथे मी ती घेतलेले आहेत अर्धा किलो पात्र पोहे याला दोन ते तीन तास मी कडक उन्हामध्ये छान वाळवून घेतलेले आहेत आणि मी असं का ठेलेलं आहे हे मी तुम्हाला पुढे सांगते आता हे पोहे आपण चाळणीमध्ये चांगले चाळून घेऊया म्हणजे त्याच्यामध्ये जे पावडर असेल ती पडून जाईल आणि चिवड्यामध्ये पावडर होणार नाही आता हे जे चाळलेले पोहे आहेत ते मी एका कढाईमध्ये घेतलेले आहेत कढई एकदा जाड बुडाची घेऊया आणि छान अगदी त्याला दहा मिनटंभर अगदी मिडियम गॅसवर आपण त्याला रोस्ट करायचं आहे आता आपण इथे त्याला च ऊन दिलं होतं त्यामुळे आपल्याला थोडा कमी वेळ लागेल आणि ज्या वेळेला आपण न सुकवता उन्हामध्ये न सुकवता ज्या वेळेला आपण पोहे रोस्ट करतो पोहे जेव्हा भाजतो तेव्हा त्याचा आकाश जो आकार जो आहे तो चेंज होतो ते थोडे आकसले जातात आता बघा अगदी दहा मिनटं मी छान मिडियम फ्लेमवर ते रोस्ट केले आहेत त्यानंतर ते अगदी छान कुरकुरीत झालेले आहेत तर आपल्याला असे कुरकुरीत करून घ्यायचे पोहे छान आता आपण हे एका मोठ्या परातीत किंवा मोठ्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात आता त्याच कढाईमध्ये मी घेतलेले आहे साधारण एकशे पन्नास एम एल तेल किंवा एक कप तेल तेल व्यवस्थित गरम होऊ द्यात आता एवढं तेलच आपल्याला लागणार आहे आता याच्यामध्ये मी घेतले पाव किलो दोनशे पन्नास ग्रॅम कच्चे शेंगदाणे आता हे मिडियम गॅस ठेवलेलं आहे आणि कंटिन्युअस त्याला असं स्टर करत आपण त्याला ते फ्राय करून घेणार आहे दोन ते तीन मिनटं आपल्याला त्याला व्यवस्थित फ्राय करायचं आहे खूप काळपट होईपर्यंत आपल्याला ते का फ्राय करायचं नाही आहे नाही तर ते नंतर करपटलेले लागतात आता इथे मी घेतलेलं आहे सुक्क खोबरं त्याचे पातळ असे स्लायसेस करून घेतलेले आहेत ते सुद्धा आपल्याला त्याला कंटिन्युअसली स्टर करत व्यवस्थित असे फ्राय करून घ्यायचे आहेत हलकेसे गुलाबी झाले की ते काढून घेऊयात नाहीतर मग ते अचानक एकदम काळपट होतात आणि त्याचा रंग बदलतो आता बघा हलकेसे ब्राऊन झाले आहेत तर मी ते काढून घेतलेले आहेत आता हे सर्व जिन्नस जे आपल्याला पोह्यावरच काढून घ्यायचं आहे म्हणजे काय होतं त्याच्यामध्ये जे तेल जे असतं ते आपल्या पोह्यामध्येच जाईल आता हे घेतलेले ते मी भाजकी डाळ त्याला आपल्याला खूप जास्त नाही फ्राय करायचं बस अर्धा एक मिनिट त्याला आपण फ्राय करून आपण ते पोह्यावरच टाकून घेऊया त्याला आपण खूप जास्त फ्राय केलं तर ते अजून कडक होतात आणि ते कारण ते आधीच प्रोसेस केलेले असतात आता इथे मी घेतलेले बदाम पंधरा ते वीस बदाम मी त्याला असं मधून मधोमग चिरून घेतलेलं आहे आणि मिडियम फ्लेमवर आपण साधारण एक मिनटं ते सुद्धा फ्राय करून घेऊया त्याचबरोबर मी घेतलेले आहेत काजू त्याचेसुद्धा मी दोन पीसेस केलेले आहेत पंधरा ते वीस किंवा तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही ते घालू शकता काजू बदाम ते सुद्धा स्टर फ्राय करूया अगदी लाईट ब्राऊन आणि क्रिस्पी होईपर्यंत ते छान मस्त फ्राय झालेले काजूसुद्धा आपण पोह्यावर घालूयात आता आपण घेणार आहोत साधारण तीस ते चाळीस मनुके मनुकेसुद्धा आपल्याला साधारण एक मिनटंभर अगदी छान असं टम्म फुगलेले दिसेपर्यंत आपल्याला ते फ्राय करून घ्यायचे तेसुद्धा आपण पोह्यावर काढून घेऊयात आता आपण एक मिनटंभर थांबूया आणि तेल थोडं गरम होऊ द्यात आणि मग त्याच्यामध्ये आपण घालूयात दोन टी स्पून राई राई छान तडतडली पाहिजे आणि मग त्याच्यामध्ये घालूयात दोन टी स्पून जिरे अर्धा टी स्पून हिंग आपण त्याच्यामध्ये घालूया आता आपण साधारण चाळीस ते पन्नास कढीपत्त्याची पानं याच्यामध्ये घालूयात कढीपत्ता मी स्वच्छ धुवून तो थोडासा वाळवून म्हणजे सुका करून ठेवला होता आता आपण ते कंटिन्युअसली असं स्टर्व करत तो फ्राय करून घेऊया जोपर्यंत तो क्रिस्पी होत नाही तर तुम्हाला आवाज येईल त्याच्यामध्ये असं खळखळ खळखळ त्यावेळेला कढीपत्ता छान कुरकुरीत झाला असं समजावं आणि आता घालूया त्याच्यामध्ये दोन टी स्पून पांढरे तीळ ते सुद्धा छान स्टर करून घेऊया साधारण त्याच्यानंतर घेऊया बारा ते चौदा हिरव्या मिरच्या मी त्याला असं मध्येच चीज देऊन कापलेलं आहे आणि त्यासुद्धा अगदी क्रिस्पी होईपर्यंत आपल्याला फ्राय करून घेतात कढीपत्ता आणि मिरची छान क्रिस्पी होईपर्यंत फ्राय झाली पाहिजे नंतर नंतर मग चिवडा नरम पडतो आता ह्याच्यामध्ये मी घेतलेलं एक टी स्पून हळद छान मस्त रंग आलेल्या हळदीने आता मी गॅस बंद केलेला आहे आणि आपण जे पोह्याचं मिक्सर बनवलं होतं सगळे ड्रायफ्रुट्स आणि पोहे हे मिक्सर आपण या कढाईमध्ये घालून घेऊयात तर माझं हे जे भांडं होतं ते लहान होतं म्हणून मी कडा फोडणी त्यावर ओतलेली आहे तर त्या कढाई माझी मोठी असल्यामुळे मी त्याच्यातच पोहे घातलेले आहेत तुम्ही कसंही करू शकता तुम्ही जे ज्या भांड्यामध्ये पोहे आहेत त्या भांड्यामध्ये सुद्धा वर फोडणी घालू शकतात आणि हलक्या हाताने ते असं छान मिक्स करून घेऊयात आता ह्याच्यामध्ये मी घेतलेलं आहे मीठ दोन ते तीन टी स्पून मीठ तुम्ही तुमच्या स्वादानुसार कमी जेव्हा जास्त करू शकतात माझ्या ह्याच्यामध्ये थोडंसं कमी आहे 
आता दीड चमचा घेतलेले पिठी साखर ती सुद्धा याच्यामध्ये घालूयात आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेव्यात हलक्या हाताने आणि हा चिवडा अजून गरम आहे त्यामुळे मीठ आणि साखर व्यवस्थित त्याला लागेल जेव्हा हा चिवडा व्यवस्थित थंड होईल त्याच वेळेला आपल्याला हा एअरटाईट कंटेनरमध्ये बंद करून ठेवायचा आहे तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा तर भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका मस्त रेसिपी बरोबर